സൂര്യയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹവും ശനി തന്നെയാണ് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റൺ ആണ് അന്തരീക്ഷമുള്ള സൗരയൂഥത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം റോമക്കാർ അവരുടെ ദേവനായ സാറ്റേണിന്റെ പേരാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ശനിയെക്കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് സാന്ദ്രതയുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശനി ശനിക്ക് വെള്ളത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം എന്നിവയാണ് ശനിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാനാവുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ശനി ബുധനും ശുക്രനുമൊക്കെ കാണാനാവുന്ന അത്രയും തിളക്കമില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും ഈ ഗ്രഹത്തിനെ ആകാശത്ത് കാണാനാവും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഗലിലിയോ ആണ് ആദ്യമായി ശനിയെ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ടത് അന്നിന്നത്തെ പോലെ അത്യാധുനികമായ ടെലിസ്കോപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഗലിലിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴി ശനിയുടെ വലയങ്ങളെയും കണ്ടു അത് ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്നാണ് അന്ന് പലരും കരുതിയത് പിന്നീട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് അത് ശനിയുടെ വലയങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ശനിക്ക് വലയങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ ശനിയെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാല് സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ പൈനിയർ ലെവൺ എന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ശനിയുടെ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ അടുത്തെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വോയജർ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നിൽ വോയജർ ടുവും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കാസിനി സാറ്റേൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തി ശനിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ ഈ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പകർത്തി ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ ഏകദേശം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ എത്രയും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വലയങ്ങൾ വളരെ കനം കുറഞ്ഞതാണ് ശനി കൂടാതെ മറ്റുള്ള മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൂടി വലയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കാണാനാവുന്ന വലയങ്ങളുള്ളത് ശനിക്ക് മാത്രമാണ് ശനിയുടെ വലയങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏത് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും കാണാനാവും ശനിയിൽ കൂടുതലായുള്ളത് ഹീലിയം ഹൈഡ്രജൻ പോലുള്ള വാതകങ്ങളാണ് ശനി വ്യാഴം യുറാനസ് നെപ്റ്റൂൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെ വാതക ഭീമന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റാണ് ശനിയിൽ ഉണ്ടാവാറ് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള കാറ്റുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള കാറ്റാണ് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ വേഗതയുള്ളത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജമാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിലുള്ളത് ശനിയുടെ ഹീലിയം വാതകമായുള്ള ഘർഷണം വഴിയാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് ഇത്രയധികം ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ശനി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമാണ് ഈ ഗ്രഹത്തിന് സൂര്യനെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് എങ്കിലും ശനിക്ക് സ്വയം കറങ്ങാൻ ഭൂമിയേക്കാൾ കുറച്ച് സമയം മതി പത്ത് മണിക്കൂറും പതിനാല് മിനിറ്റും കൊണ്ടാണ് ശനി ഒരു തവണ സ്വയം കറങ്ങുന്നത് ശനിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ദൂരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശനിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ വളരെ ചെറുതായി കാണാനാവും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജനിൽ സംഭവിക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹം വഴി ശനിയിൽ ഒരു കാന്തിക ക്ഷേത്രം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ശനിയുടെ കാന്തിക ശക്തി ഭൂമിയേക്കാളും ശക്തി കുറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക ക്ഷേത്രം പോലെ ശനിയുടെ കാന്തിക ക്ഷേത്രവും സൗരക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്